ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పటికే కరోనా ప్రభావంతో ఆర్థికంగా పూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ చతికిలు పడిపోయిందా ఎలా చెప్పాలంటే ఒక రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి ఒక పక్క కరోనా విజృంభణ రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే గోరు చుట్టు మీద రోకలు పడ్డట్టుగా ఉంది ఈ లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్తో అనేది కూడా కొంతమంది విశ్లేషకులు ప్రధానంగా వాళ్ళ విశ్లేషణ కూడా వెల్లడిస్తున్న పరిస్థితి ఈ ఇరవయో తేదీ దాటిన తర్వాత ఇప్పుడు జీతాలు అలాగే పింఛన్లు ఇతర ముఖ్యమైన ఖర్చులకు కూడా ఆ నిధులు కూడా పూర్తిగా సర్దుబాటు కాలేని పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాపురించింది అనేది ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నమాట అదే సమయంలో రోజువారీ ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం కూడా కోట్లలో తగ్గిపోవడం అంటే ఇది కూడా ఒక రకంగా ప్రస్తుతం వెయ్యి కోట్ల మేర దాటాల్సిన ఆదాయం ఎనభై నుంచి తొంభై కోట్ల రూపాయలకు మాత్రమే పరిమితం కావడం దీంతో జీతాల చెల్లింపు కూడా చాలా కష్టసాధ్యంగా మారింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఈ క్రమంలోనే ఈ లోటు నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనే దాని మీద ఆర్థిక శాఖ ఒక తీవ్ర కసరత్తే మొదలుపెట్టింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే లాక్డౌన్ వల్ల మరింత ఆర్థిక సంక్షోభంతో పీకల్లో కష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా ఉంది అనేది నిపుణులు చెబుతున్నమాట ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఆదాయం లెక్కలు చూస్తే కనుక ఆర్థిక శాఖే చెమటలు పడుతున్న పరిస్థితి ఎందుకంటే గతేడాది ఏప్రిల్ ఇరవై తేదీ నాటికి పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలకు పైగా రాష్ట్ర ఖజానాలో ఆదాయం కనబడింది గత ఏడాది ఏప్రిల్ ఇరవై మాట అయితే ఇప్పుడు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ ఆదాయం కనుక చూసుకుంటే కనుక వాస్తవానికి మొన్నటి వరకు రోజుకి నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం వచ్చేది ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు కూడా నూట యాభై కోట్ల రూపాయలు అంటే ఈ ఏడాది పెరుగుద్దని చెప్పి అంచనా వేశారు లాస్ట్ ఇయర్ నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం ఉంటే ఇప్పుడు నూట యాభై కోట్ల వరకు ఆదాయం పెరుగుద్దని అంచనా వేశారు కానీ ఈ లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ కారణంగా మొత్తం సీన్ మొత్తం మారిపోయిందనే చెప్పాలి ఇప్పుడు రోజుకి నూట యాభై కోట్లు కాదు లేదంటే గత ఏడాది వచ్చినట్టు నూట ఇరవై ఐదు కోట్లు కాదు ఇప్పుడు కేవలం రోజుకి ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం మాత్రమే వస్తున్న పరిస్థితి అంటే ఎంత దారుణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేది ఈ లెక్కలను బట్టి చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ ఖజానాకు కేవలం ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే వచ్చి చేరింది అనేది ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఆర్థిక శాఖ అధికారుల మాత కూడా తలలు పట్టుకుంటున్నారు ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఇదే టైంలో ఒక పక్క ఆదాయం తగ్గిపోయింది మరో పక్క ఖర్చులు మాత్రం కొండలా పెరిగిపోతున్న పరిస్థితి జీతాలు పింఛన్లు అలాగే సంక్షేమ పథకాలు చాలా వాటికి డబ్బులు సర్దలేక ఆర్థిక అధికారులు కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇదే నేపథ్యంలో ది జీతాలు అలాగే ఉద్యోగుల పింఛన్లో కూడా కొంతమేర కోత విధిస్తున్నప్పటికీ మిగిలిన మొత్తాలను సర్దుబాటు చేయక తప్పదు కాకపోతే ఆ కొద్దిపాటు మొత్తాలను కూడా చెల్లించేందుకు సరిపడా నిధులు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దగ్గర లేకపోవడం ఖజానా పూర్తిగా ఖాళీ అయ్యి ప్రభుత్వాన్ని వెక్కిరించడం ఇది చాలా దారుణమైన పరిస్థితి అనమాట ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం కొత్తగా అప్పులు చేసేందుకు సిద్ధమవుతుంది అనేది కొంతమంది ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నమాట అంటే రుణాలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమవుతుందని ఈ నెల పదిహేడవ తేదీ నాటికి ఆరు కోట్ల రూపాయల మేర రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిర్వహించే సెక్యూరిటీ వేలం ద్వారా ఆల్రెడీ రుణం తీసుకున్నట్లు కూడా ఒక సమాచారం అందుతుంది అంటే ఈ నెల ఒకటో తేదీన వెయ్యి కోట్లు అలాగే ఎనిమిదవ తేదీన మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు తీసుకుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనేది ఒక సమాచారం అందుతుంది అలాగే చాలా మార్గాల్లో కూడా అంటే ఎక్కడ ఏ మార్గంలో అప్పు వస్తే ఆ మార్గంలో అప్పులు చేస్తుంది ప్రభుత్వం అనేది ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీన మరికొంత అప్పు తీసుకుంటే తప్ప జీతాలు చెల్లించలేని పరిస్థితి ఉంది అనేది కూడా ఆర్థిక శాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి అంటే ప్రధానంగా చాలా కార్పొరేషన్లు వివిధ కార్పొరేషన్ల ద్వారా అలాగే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా కూడా ఇప్పటికే కొంతమేర నిధులు సమీకరించింది ప్రభుత్వం అయితే మరోసారి ఈ కార్పొరేషన్లను వాడుకోవాలని కూడా ప్రభుత్వం భావిస్తుంది ఈ కార్పొరేషన్లను వాడుకొని మరింత రుణాలు తీసుకురావాలి ఈ సర్దుబాట్ల కోసం అనేది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భావిస్తుంది అనేది ప్రధానంగా అర్థమవుతుంది అంటే అప్పులు చేసినా రుణాలు తెచ్చినా కూడా ఇదంతా తాత్కాలికంగా నిధుల లభ్యత పెంచుకునే ప్రయత్నం మాత్రమే ఒకవేళ ఆ ప్రయత్నం చేసినా సరే దీర్ఘకాలంలో ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని అధిగమించేందుకు అలాగే ఆదాయాలను పెంచుకునేందుకు మరిన్న మార్గాలను అన్వేషించాల్సిన అవసరం అయితే ప్రభుత్వం ఉంది మరి అంటే అది ఎలా ఉంటుంది పన్నుల పరిధిని లేదంటే మరిన్న పన్నులు లేదంటే మనం కట్టే ట్యాక్స్లు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మరిన్ని రంగాలకు విస్తరించడం ద్వారా చేయాలా లేదంటే ప్రజలపై భారం పడకుండా 
పన్నులు వేసే రంగాలను గుర్తించడం వాటిపైన ఆర్థిక శాఖ అధికారులు ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఎటువంటి కసరత్తు చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా అందరూ విశ్లేషిస్తున్న పరిస్థితి మొత్తానికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆదాయ మార్గాలు పూర్తిగా తగ్గిపోయిన నేపథ్యం కొండలా పెరిగిపోతున్న ఖర్చులు మరో పక్క మరి దీని నుంచి ఎలా కోలుకుంటారు ఈ లాక్డౌన్ పూర్తయిన తర్వాత అయినా పరిస్థితి దారిలోకి వస్తుందా మెరుగుపడడానికి ఇంకెన్ని రోజులు పడుతుంది ఏంటి అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి